எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நெக் டிசைன் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அது வந்து ஒன் பை ஒன்னாக க்ளீனாக சொல்லியிருப்பேன் வீடியோவை வந்து கடைசி வரையும் பொறுமையாக பாருங்கள் அதை நீங்களும் அழகாக அது மாதிரி நெக் டிசைன் போடலாம் சரிங்களா வீடியோவை கடைசி வரையும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஆல் அப்படின்ற நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து ப்ளவுஸ் பேக் நெக் டிசைன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க இதுமாதிரி பேக் பேனல் இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பேக் நெக்கு ட்ராப் எவ்வளோ லென்த் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு பாட்டம் மார்ஜின் அளவுக்கு வச்சு இது மாதிரி கிரிக்கணும் கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட் வர மாதிரி வச்சு மடித்து கிரிக்கணும் இப்போ அவுட்லைன் ஷேப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஷேப்பை வந்து நம்ம இப்போவே மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கணும் லைனிங்கில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம போடுற மார்க் வந்து வித் மார்ஜினோடு சேர்ந்த மாதிரி போடுறோம் ரெடியில் போடல மார்ஜின் அளவுக்கு அப்படியே மார்க் போட்டு அந்த அளவுக்கு நம்ம வெட்டி எடுத்துக்கணும் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வர மாதிரி இது போல் கரெக்டாக போட்டுங்க கீழே பாட்டத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு மார்ஜின் மடிப்போம் இல்லைங்களா அவ்வளோ தேவைப்படாது கீழே ஆஃப் இன்ச்சு கரெக்டாக அந்த பாட்டம் ஷேப்பை வந்து அடித்து திருப்ப போகிறோம் அதனால் வந்து ஆஃப் இன்ச்சு வந்து மார்ஜின் இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து இந்த அவுட்லைன் ஷேப் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அளவுக்கு அப்படியே வச்சு வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ண பீஸ் பத்திரமா வச்சுக்கணும் கீழே வந்து டாப் பீஸ் போட்டுக்கிட்டு இப்போ இது ரெண்டு லேயர் ஆகிடும் தனி தனி லேயர் ஆகிடும் இது ரெண்டு லேயரையும் ஆஃப் இன்ச்சு மார்ஜின் அப்படியே அட்டாச் பண்ணி திருப்பிக்கணும் அட்டாச் பண்ணும்போது ஷேப்லாம் வந்து இழுத்துடாம கரெக்டாக அது என்ன இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அப்படியே வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஆப்போசிட் சைடும் அதே மாதிரி போட்டு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் ஆப்போசிட் இருக்கணும் ரெண்டு ஒரே மாதிரி அடித்து திருப்பிடக்கூடாது ஆப்போசிட் வர மாதிரி வச்சு அட்டாச் பண்ணி திருப்பிக்கணும் கரெக்டாக இது போல் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஷேப் உள்பக்கமாக இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பக்கம் வந்து நாச்சு போட்டுக்கணும் இந்த ஷேப் உள்பக்கம் உள்வாங்கி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பக்கம் நாச்சு போடுங்க அப்போ தான் நல்லா திரும்பும் அந்த இடம் வேறு எந்த இடமும் போட தேவையில்லை இது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணி திருப்பும்போது நல்லா இது மாதிரி கீறி விட்டுங்க நல்லா கீறிட்டிங்கன்னா தான் நல்லா அந்த ஷேப் நம்ம என்ன வெட்டணுமோ இதை பார்த்திங்களா அந்த ஷேப் அப்படியே வரும் அடித்து திருப்புனாக்கா 
இது மேலே நம்ம லேஸ் வைக்க போகிறோம் அதனால் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு எஜ்ஜு மேலே போட்டுக்கோங்க அது நம்ம கொஞ்சம் சீட்டிங் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் இல்லைனா அயின் பண்ணி கூட நம்ம வந்து தைக்கலாம் முதல்ல அந்த ஷேப் நம்ம என்ன வெட்டி திருப்பணுமோ அந்த ஷேப் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் சுற்றி டம்மி தையல் போட்டு மார்ஜின்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுலாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது போல் ஆப்போசிட் வர மாதிரி ரெண்டு லயரை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் நம்ம தனித்தனியாக அதை கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லைங்களா லைனிங்கில் அந்த ரெடி அளவு வந்து நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண நம்ம வச்சுக்கணும் இப்போ வந்து அதை ரெடியில் மார்க் போட்டுட்டு சென்ட்ரு பீஸ் வைக்க போகிறோம் இல்லைங்களா பேக்கில் அது லென்த்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அளந்து பார்த்துக்கணும் அது வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் அது போல் வரும் இந்த ப்ளவுஸ்லே கோல்டன் பிட்டு பார்ட்ரு வரும் ஸ்லீவில் வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் வந்து ஸ்லீவில் வச்சுட்டோம் இன்னொரு பக்கம் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வர பார்ட்ரை வச்சு நம்ம வந்து சென்ட்ரு பீஸ் டிசைன் வர மாதிரி கட் பண்ணி இது ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அந்த டிசைனை ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணி பாருங்கள் மேட்ச் பண்ணிவிட்டு நடுவில் வந்து பாஞ்ச் பால் மாதிரி ரெடி பண்ணி நம்ம வைக்க போகிறோம் என்ன பண்ணணும் அந்த சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் பண்ண இல்லைங்களா மார்க்கு அதை விட கொஞ்சம் மேலே ஷேப் எடுக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராஸாக இருக்கணும் ஒரு எயிட் அண்ட் ஆஃப் எயிட் இன்ச்சஸ் வச்சுட்டு பிட்டு வெட்டிக்கோங்க நடுவில் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வர மாதிரி வச்சு மார்க் போட்டுக்கணும் இந்த மார்க் வந்து சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வச்சு மார்க் போட்டுக்கோங்க இதில் இருக்க இந்த கோல்டன் பிட்டே வந்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி துண்டு துண்டு பிட்டாக வெட்டிக்கணும் அந்த பால்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் இல்லைங்களா பாஞ்சு அதுக்காக துண்டு துண்டு பிட்டாக ஒரு பத்து பிட்டு வர மாதிரி பத்து அந்த பன்னெண்டு அது நமக்கு எவ்வளோ லென்த்துக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பாஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி காட்டன் பஞ்சு இருக்கு இல்லைங்களா அது வாங்கி நம்ம கையிலே சின்ன சின்னதாக பால் மாதிரி உருட்டி வைக்கிங்க அது போல் ஒரே ஈவனாக உருட்டிக்கிங்க அப்போ தான் அது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கிட்டு அந்த கோல்டன் பிட்டை மடித்து வச்சு த்ரெட்டு போட்டு நல்லா சுற்றிக்கிங்க மாதிரி குண்டா பா பால்ஸ் மாதிரி அடித்து திருப்பும் போது அந்த ரவுண்டு மட்டும்தான் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியணும் இந்த மாதிரி இப்போ காட்டன் பஞ்சை உள்ளே வச்சு நல்லா கரெக்டாக மடித்து மாதிரி நூல் போட்டு நல்லா டைட்டாக சுற்றிக்கணும் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த சுற்றின தையில் வந்து நமக்கு வெளியே தெரியக்கூடாது மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மேலே வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் லென்த்து மார்க் பண்ணுது அது எதுக்காகனா ஷேப் அப்படி வர வளைவாக வரும் அதுக்காக இப்போ நம்ம அட்டாச் பண்ணுற இடத்துக்கு நேராக ஒரு கோடு ஒன்று போட்டுங்க ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு தள்ளி அந்த டீஸ் மேலே கோடு போட்டோம் இல்லைங்களா அது மேலே வச்சு கரெக்டாக அட்டாச் பண்ணிங்க அப் அண்ட் டவுன் இல்லாமல் ஒரே ஈவனாக வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பத்து வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பத்தும் ஒரே சேம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கணும் 
இப்போ நீங்கள் தையல் வந்து அட்டாச் பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா அந்த தையிலேருந்து நீங்கள் ரெண்டு பீட்டும் ஒன்றா வச்சு சென்டரில் அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த தையில் மறைகிற மாதிரி இருக்கணும் அதனால் ஒரு நூல் தள்ளி தையல் போட்டுக்கணும் இது போல் அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு இந்த பிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பிட்டையும் அதையும் ஒரே ஈவனாக வச்சுக்கணும் அந்த கோல்டு ஜரிகை வந்து அப்போ தான் வந்து திருப்பி பார்க்கும்போது ரெண்டு சைடும் ப்ளூ கலர் கேப் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது ஈவனாக அது மேலே வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிட்டு அட்டாச் பண்ணணும் அட்டாச் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம அந்த பால்ஸ் வச்சு அட்டாச் பண்ண டம்மி ஸ்டிச் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் அதை மறைகிற மாதிரி வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் தையல் வந்து வெளிப்பக்கம் தெரியாது இது அட்டாச் பண்ணும்போது அடிபிட்டை கொஞ்சம் இழுத்த மாதிரி ஸ்டா நல்லா ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா இந்த பால்ஸ் வச்சு தைக்கிற திக்னஸுக்காக அடிபிட்டு வந்து இழுத்துக்கும் அதனால் ரெண்டு பிட்டும் டைட்டாக பிடிச்சிட்டு ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் லைட்டாக கைடு தூக்குன மாதிரி தைச்சிங்கன்னா கரெக்டாக வரும் அது மேலே இன்னொரு தையில் ஒன்று போட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எக்ஸஸ்லாம் இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எப்பவுமே இது மாதிரி ரெண்டு தையில் போட்டுக்கிறது பெட்டர் திருப்பும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பால்ஸுக்கு நடுவில் கேப் இல்லாமல் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா இழுத்து கையை டைட் பண்ணி பிட்டை இழுத்து தைங்க இப்போ அதிக கேப் இருக்கிறது மேல் பக்கம் கம்மியாக பேக கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கீழ் பக்கம் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து லைனிங் பிட்டு நம்ம ஒரு லேயர் அடித்து திருப்ப போகிறோம் இல்லைங்களா அதுக்காக அடி பிட்டு வந்து பிட்டு பார்த்தோம்னா இது மாதிரி ஜாயிண்ட்டு போட்டு கொஞ்சம் அகலமான பிட்டாக எடுத்துக்கோங்க இது போல் கேன்வாஸ் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வெட்ட போகிற ஷேப் வந்து கேன்வாஸ் இருந்தால் தான் வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேப் நல்லாயிருக்கும் இழுத்துக்கிட்டு போகாமல் இது வந்து மேல் பக்கம் வர ஷேப் இது இது போல் கட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு முக்கால் இன்ச்சு விட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது வரையும் ஷேப்புக்காக மட்டும் வைக்கிற கேன்வாஸ் ஷேப்பு அந்த திக்னஸ் இருந்ததுன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு அப்படியே இருக்கும் இது வந்து மேல் பக்கம் இப்போ வெட்ட போகிறது வந்து கீழ் பக்கம் ஷேப் இது வந்து பாட்டம் மேல் பக்கம் பிட்டு இது மாதிரி வச்சுட்டு கேன்வாஸ் வந்து லைனிங் பிட்டில் வச்சு அட்டாச் பண்ணி திருப்பணும் அந்த சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் வந்து அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா மேலே அதை இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக ரெடி வந்து நம்ம கரெக்டாக அந்த டீஸ் வந்து இருக்கிறது மார்ஜினோடு இருக்குது நம்ம வந்து ரெடியில் வச்சு கேன்வாஸ் வைக்கணும் அந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் கீழ் கேன்வாஸ் வைக்கும்போது இந்த ரெடியில் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ச 
சென்டர் பண்ணி கேன்வாஸ் சென்டர் பண்ணி ஒரு ஸ்டிச் ஒன்று போட்டுக்கோங்க டம்மி ஸ்டிச்சு அது போல் பாட்டம் கேன்வாஸையும் சரியான ஷேப்பில் இது போல் வச்சுருங்க இந்த பாயிண்ட்டு கீழே இந்த பாயிண்ட் இது ரெடி சிக்ஸ் இன்ச்சஸில் கரெக்டாக உட்காரணும் சிக்ஸ் இன்ச்சஸ்ன்றது வந்து இந்த ப்ளவுஸோட மெஷர்மெண்ட் சைஸு நீங்கள் தைக்கும்போது என்ன சைஸ் வருதோ அந்த அளவு வரணும் மொத்தத்தில் அந்த இடம் சென்டர் கரெக்டாக ரெடி உட்காரணும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இது மாதிரி அந்த அடித்து திருப்பும்போது பிளைனாக இல்லாமல் இருக்க வந்து இது மாதிரி ஒரு லேஸ் ஒன்று ஒரு குவார்ட்டர் இன்ச்சு லேஸ் ஒன்று இருக்குது அதில் கொஞ்சம் வெளியே அதை தெரிஞ்சதுன்னா நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி லேஸ் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த குவார்ட்ரு இன்ச்சு லேஸில் நமக்கு வெளியே தெரிய போகிறது வெறும் ஒன் பை எயிட்டு அதுதான் தெரியும் ஒன் பை எயிட்டுனா ஒரு புள்ளி இன்ச்சு டேப்பில் வந்து எட்டு புள்ளி இருக்கீங்களா ஒன் இன்ச்சு அதில் ஒரு புள்ளி வெளியே தெரிஞ்சால் போதும் அது பார்க்க கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கும் ரொம்ப வெளியே தெரியக்கூடாது இது வந்து அந்த கேன்வாஸ் நம்ம அட்டாச் பண்ணி திருப்பும் பார்த்தீங்களா கேன்வாஸ் பக்கத்துலேயே அந்த தையலுக்கும் இந்த சென்ட்ரு தையலுக்கும் கரெக்டாக உட்காரணும் அப்போ தான் அடித்து திருப்பும்போது ஒன் பை எயிட் கரெக்டாக வந்து வெளியே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைட்டு கரெக்டாக வெளியே தெரியுது இப்போ அதே வந்து ஷேப்பை தான் இதில் அடித்து திருப்ப போகிறோம் அந்த பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அது கரெக்டாக வந்து இப்போ நம்ம அந்த பால்ஸ் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இடத்துல உட்காரும் கீழேயும் வந்து கரெக்டாக அந்த மாதிரி உட்காந்துரும் இப்போ வந்து அடித்து திருப்பிக்கோங்க கரெக்டாக அந்த இப்போ நம்ம அந்த கேன்வாஸ் ஓட்டின மாதிரி ஒரு நூல் தள்ளி தையல் போட்டோம்னாக்கா அடித்து திருப்பினா அந்த லேஸ் வந்து ஒன் நைட்டு கரெக்டாக வெளியே தெரியும் அது கொஞ்சம் இது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து தச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நீங்கள் மேலே ஏற்றிட்டிங்கனாலோ அந்த உள்ளே வச்சுருக்கிற லேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஒன் பை எயிட்டு தெரியும் ஒரு இடத்துல தெரியாது அதனால் கொஞ்சம் நிதானமாக தச்சுக்கோங்க தச்சு இது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து சென்டர் நாச்சு போட்டுக்கிட்டு இதையும் அதே மாதிரி தச்சு திருப்பிக்கணும் அவ்வளோதான் கட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நல்லா திருப்பிக்கணும் இப்போ கீறி நல்லா வந்து அந்த லைனிங் பிட்டை வந்து நல்லா கீறிக்கிங்க நம்ம போட்ட ஷேப்பு கரெக்டாக உட்காந்துரும் கேன்வாஸ் வேறு வச்சுருக்கிறதுனால அந்த ஷேப் எந்த விதத்துலையும் டிஸ்டர்ப் ஆகாது அதுக்காக பாருங்கள் லேஸ் வந்து கரெக்டாக ஒன் பை எயிட்டு தான் வெளியே தெரியும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் நம்ம வெறும் பிளைனாக அடித்து திருப்பினா அந்த இடம் வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படியே தைக்கலாம் கொஞ்சம் லேஸ் வச்சால் இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும் வச்சு இது போல் டம்மி தையல் போட்டுக்குங்க இப்போ இந்த லைனிங் பிட் இருக்கு இல்லைங்களா கட் பண்ணி எடுத்து விட்டு இது ப்ளவுஸ் முடிகிற வரையும் அப்படியே வச்சுருக்கணும் ஏன்னா இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ரெடி அளவுலாம் மார்க் பண்ணணும் கொஞ்சம் என்ன பண்ண ஆகிட்டாலும் அப்புறம் ஃபிட்டிங் ப்ராப்ளம் வந்துடும் இதை வந்து கரெக்டாக வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க லென்த்துக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து உக்காந்துரும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ வந்து வித்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லைனிங் வந்து இது சென்டர் பண்ணி உக்கார வச்சுட்டு அந்த லைனிங் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து முக்கால் இன்ச்சு விடணும் ஏன்னால் கட் பண்ணி எடுத்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அடித்து திருப்பியிருக்கோம் இதுக்கும் மார்ஜின் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து முக்கால் இன்ச்சு நம்ம வந்து மார்க் வைக்கணும் இது அடிப்பிட்டு வந்து நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸஸ் அந்த ஷேப் இல்லாமல் வச்சு போட்டுக்கணும் ஆனால் அந்த மார்க் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுட்டு தான் பண்ணணும் இது வந்து ஓவர்லாக் போட போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே ஷேப் வந்து அதில் இருக்கிற ஷேப் இல்லாமல் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸஸ் இது மாதிரி வர மாதிரி வச்சு வெட்டிட்டு ஓவர்லாக் போட்டுக்கணும் இது மாதிரி ஓவர்லாக் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க 
இப்போ ரெடி மார்க்கு நம்ம வந்து பக்காவாக பண்ணணும் இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது முக்கால் இன்ச்சு கரெக்டாக அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அந்த பாயிண்ட் ஏரியா வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும் ஒரு சைடு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி மடித்து போட்டுவிட்டு இன்னொரு பக்கமும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஈவனாக இருக்கும் பார்க்க இது போல் மார்க் மொத்தம் இந்த மூணு பக்கமும் சரியாக இருக்கா அப் அண்ட் டவுன்லாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நல்லா கரெக்டாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா பிட்டு அது கரெக்டாக உக்காந்துடும் ஏன்னா நம்ம ஒரே மா பிட்டு தானே கட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதனால் மார்க்கெலாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா சரியாக உக்காந்துடும் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு அட்டாச் ஒன்று பண்ணிக்கோங்க இது மேலே வந்து நம்ம வந்து ஒரு கோல்டன் லேஸ் ஒன்று வைக்க போகிறோம் அதனால் ஜஸ்ட்டு ஒரு அட்டாச்சிங் அந்த மார்க்கிங் வந்து அளவுக்காக ஒரு அட்டாச்சிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல அப் அண்ட் டவுன்லாம் இருக்கான்ட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க அப் அண்ட் டவுன் இல்லாத மாதிரி வச்சு மார்க் பண்ணிட்டீங்க இருந்தாலும் தைக்கும்போது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் அட்டாச்சிங் முடிஞ்சது இது மேலே வந்து இது மாதிரி லேஸ் ஒன்று கோல்டன் லேஸ் வந்து கடையில் இது மாதிரி விற்கும் இது வந்து ரொம்ப அகலமாக வைக்காதீங்க ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி லேஸ் வாங்கி அது என்ன ஷேப்போ அந்த ஷேப்லேயே மேலே வந்து மேட்சிங் த்ரெட்டு போட்டு அந்த ஷேப்பில் வச்சுருங்க அது வழக்கமாக நம்ம தைக்கிற மாதிரி தான் லேஸை வந்து அந்த ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி லேஸை தான் வளைக்கணுமே தவிர லேஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பீஸை வந்து வளைக்கக்கூடாது அது கன்ஃபார்மாக பார்த்துக்குங்க அந்த பாயிண்ட் அண்டை மடித்து இது மாதிரி ஷார்ப்பாக வர மாதிரி வச்சுக்கணும் நம்ம ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியே லேஸை வளைச்சி நம்ம வைக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த பக்கமும் அதே போல் லேஸ் வந்து கரெக்டாக வச்சு தைச்சிக்கோங்க இந்த லேஸ் வைக்கும்போது கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் ஆண்டை வந்து கொஞ்சம் கவனமாக வைங்க அந்த பாயிண்ட் எப்படி இருக்கோ அதே போல் லேஸ்லேயும் ஷார்ப்பாக வர மாதிரி வைக்கணும் கொஞ்சம் மொக்கையாக அது மாதிரிலாம் வந்துடுச்சுன்னா கூட அது நல்லா இருக்காது அது என்ன கட் பண்ணி எடுத்த மாதிரி நம்ம லேஸையும் அது போல் தைச்சி திருப்பணும் மே கொஞ்சம் பின்னாடி கை கொடுத்து தைங்க அது கொஞ்சம் நல்லா வே சுருக்கம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும்
அவ்வளோதாங்க ப்ளவுஸ் பேக் நெக் டிசைன் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களாலையும் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்